Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir un problème que m'a posé un des abonnés de la chaîne. C'est parti On a un tableau ici qui regroupe plusieurs super-héros, leur sexe, pouvoir et force. Certains super-héros ont plusieurs super-pouvoirs. Par exemple, Aquaman a la super-force et la super-nage. Avec une liste déroulante, on souhaite en sélectionnant un super pouvoir retrouver le super héros qui a ce super pouvoir mais aussi s'il en a son autre super pouvoir par exemple si je sélectionne super griffe je vais avoir catwoman qui a deux super pouvoirs super griffe et super force si je sélectionne super force je vais avoir tous les super héros qui ont le pouvoir super force ainsi que tous leurs autres super pouvoirs je vous propose qu'on commence par réaliser ce cas avec des calculs intermédiaires et ensuite on verra comment le faire avec une seule formule. Première étape, je vais créer ma liste déroulante basée sur les pouvoirs. Je vais sélectionner cette cellule, je vais aller dans données, outils de données, validation des données, validation des données. Je vais autoriser une liste. Et la source sera, j'appuie sur Entrée, et OK. Voilà ma liste déroulante avec les différents pouvoirs. Je vais sélectionner par exemple Super Force. À présent dans la cellule F4, je vais mettre en place un filtre pour retrouver le nom des super-héros qui ont comme pouvoir la Super Force. La formule va être égale filtre. Je recherche le nom de mes super-héros. Point virgule. Je souhaite inclure les pouvoirs qui sont égaux à la valeur que j'ai dans ma liste déroulante, c'est-à-dire en F1. Je ferme la parenthèse et entrée. J'ai quatre héros qui ont comme pouvoir la super-force, Aquaman, Catwoman, Spider-Man et Wonder Woman. Une fois que j'ai retrouvé ma liste de super-héros, je vais faire un deuxième filtre j'ai à présent le nom des super-héros recherchés. Comme je vais éventuellement vouloir renvoyer plusieurs fois le nom d'un super-héros, par exemple Aquaman a, a la super-force et la super-nage, donc je vais vouloir renvoyer deux fois Aquaman. Je vais utiliser la fonction X pour retrouver la position de mes éléments dans mon tableau. X. la valeur recherchée est le nom de mes super-héros dans la colonne nom. Point virgule, le tableau de recherche est égal à la valeur renvoyée par mon filtre, par ma liste déroulante avec la fonction filtre. Donc je sélectionne la cellule F4 et pour sélectionner toute la plage, je saisis dièse. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Aquaman est en première position dans mon tableau renvoyé par ma liste déroulante avec la fonction filtre et il apparaît aussi en deuxième ligne. Catwoman est en deuxième position dans ce tableau et elle apparaît deux fois dans ce tableau, toujours donc en deuxième position par rapport à ce tableau-là. Si je descends, je vais avoir Spider-Man qui est en troisième position dans ce tableau et qui apparaît deux fois ici. Enfin, je devrais avoir Wonder Woman qui apparaît en quatrième position dans le tableau des valeurs retournées par la fonction filtre. Pour simplifier ce résultat, je vais venir modifier ma fonction et je vais utiliser la fonction num et je vais fermer la parenthèse ici. Donc si j'ai un numéro, la valeur renvoyée sera vraie. J'ai plus qu'à utiliser la fonction filtre pour retourner les valeurs de mes données lorsque la valeur renvoyée est vraie. Égal filtre, mon tableau de données est ici, point virgule, je souhaite inclure les valeurs vraies renvoyées par cette formule. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. Aquaman a bien la super force mais son autre super pouvoir est la super nage. Catwoman a la super force mais aussi la super griffe. Spider-Man a la super force mais aussi divers. Et Wonder Woman a uniquement la super force. On va essayer avec autre chose, par exemple l'intelligence. 
Batman a l'intelligence, mais aussi le pouvoir d'hiver, et le Joker a uniquement l'intelligence. A priori, ça marche. On va essayer de faire ça en une seule formule. Donc, il s'agit de deux filtres. Je vais utiliser la fonction let pour pouvoir utiliser des variables. Ça va simplifier la lecture de ma formule. Je vais venir me placer dans la barre de formule. J'aurai plus de place. Égal let. Je vais utiliser une variable que je vais appeler par exemple liste super héros. Point virgule. Je vais retourner à la ligne. Comme précédemment, je vais utiliser une première fois la fonction filtre. Je cherche uniquement le nom des super-héros, point virgule, et dans cette fonction filtre, je vais inclure le pouvoir qui doit être égal à la valeur de la liste déroulante qui est en F1, point virgule. Je vais retourner à la ligne. Je vais utiliser une deuxième fonction filtre. Je vais à nouveau sélectionner mon tableau de données, point virgule. Dans ce tableau, je vais rechercher les équivalences, donc avec la fonction équive x de la colonne des noms par rapport à ma variable liste super-héros qui renvoie le nom des super-héros filtré par ma liste déroulante. Nous avions défini cette variable précédemment grâce à la fonction let. Je ferme la parenthèse. Pour simplifier comme précédemment, on va utiliser la fonction enum pour avoir des vrais et des faux. Ferme la parenthèse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour sortir de ma fonction let. J'appuie sur entrée et voilà mes super héros. Je vais réduire ma barre de formule. Si je sélectionne par exemple la super nage, j'ai uniquement Aquaman, la technologie, uniquement Cyborg, divers. J'ai deux fois Batman, deux fois Spider-Man et une fois Superman. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez un challenge Excel, Google Sheet ou Power BI à m'envoyer, n'hésitez pas. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.